당신의 그림이 얼마나 예쁜지 너만 모릅니다. 안녕하세요 조맹입니다. 처음으로 누군가에게 그림을 가르쳐 보게 되었습니다. 그리고 이제 막 배우시는 분들의 수백 장의 그림을 보게 되었고 많은 질문들을 받고 또 대답해 주고 있습니다. 저도 이런 적이 처음이어서 늘 새로운 느낌을 받고 있습니다. 시간이 짧아서 이상하게 그려졌는데 많이 그리면 더잘 그리게 되겠죠? 열심히 그렸는데 비율이 좀 이상하네요. 마음에 들진 않지만 그림을 올려봅니다. 단순히 그림을 더 열심히 그리라고 하는 동기부여의 말을 하는 게 아니라 정말로 여러분의 그림은 멋집니다. 예쁩니다. 인체 비율이 틀리더라도 눈코입을 잘못 그리더라도 머리카락을 잘 표현하지 못하더라도 당신의 그림은 아름답습니다. 그 아름다움을 느끼는 것은 그림을 그리는 여러분의 마음이 느껴졌기 때문입니다. 누군가 보기엔 서툴어 보일지라도 그 서툰 마음들이 누군가 보기엔 형태가 틀렸더라도 그 삐뚤빼뚤한 라인들이 누군가 보기엔 지저분해 보일지라도 그 지저분함들이 오히려 그림을 그리는 당신의 마음이 느껴져 남들로 하여금 순수하게 느껴볼 수 있기 때문입니다. 그걸 자신만 모르고 있습니다. 저도 예전에는 몰랐습니다. 열심히 그림 공부를 했을 때그 마음을 이렇게 뒤늦게 알았습니다. 내가 그때 그렸던 그 그림들이 다 사랑스러웠다는 것을요. 너는 이제 어느 정도 그림을 그릴 줄 아니까 그런 생각을 하는 게 아니냐 라고 생각하실 분도 계시겠죠. 네 맞아요. 그때는 참못 그렸던 것 같은데 그림을 많이 그리다 보니 지금 그리는 내 그림은 참 예쁘네 라고요. 하지만 그건 그림을 많이 그려보면서 지금 그리는 내 그림이 예쁘고 멋지다 라고 생각을 하는 게 아니고 예전에 내가 공부하고 고민하고 좌절하면서 그림을 그렸던 그때 내 모습 그리고 그때 내 그림들이 참 멋졌구나 라고 생각합니다. 내 그림이 얼마나 예뻤는지 나만 몰랐습니다. 내 삐뚤빼뚤한 그림이 얼마나 사랑스러웠는지 나만 몰랐습니다. 내 그림을 사랑해 줄수 있는 사람은 먼저는 나밖에 없습니다. 사실 이제 그림을 막 그리기 시작한 분들에게 허락을 받고 어떤 부분이 예쁜지 모두에게 알려주고 싶었습니다. 이제는 그림 초보자가 아닌 제 그림을 보여주면서 이런 이야기를 하는 게 아니고요. 대신에 이야기해주고 싶습니다. 사진과 똑같아야 멋진 그림이 아니야. 너가 하나하나 선을 그어갈 때그 선들이 서툴더라도 그건 예쁘게 그리고 싶은 마음으로 쫓아가는 선들이기 때문에 멋진 그림이야. 그걸 너는 알아줘야 해. 그리고 형태를 잘 맞추는 그림을 그리는 건 중요해. 하지만 그것으로 너의 그림을 판단하지 마. 그 틀에 갇히면 오랫동안 너의 그림을 제대로 보기가 힘들어. 남들에게 멋진 그림을 보여주는 것 이전에 너가 너의 그림을 먼저 사랑해줘. 사랑하지 못하겠다면 그 방법을 먼저 찾아줘. 그러면 그 마음이 당겨서 너의 그림의 향기가 남들에게도 닿을 거야. 애써 긍정적으로 바라보는 것 같은 이 말은 단순히 지금 내가 부족한 부분을 관대하게 넘어가라고 하는 자기 최면이 아닙니다. 그건 자기 스스로를 격려해 주는 것입니다. 오히려 부족한 부분을 더잘 알고 더 앞으로 나아갈 수 있도록 나 자신을 사랑해 주는 것입니다. 그걸 너는 알아야 해. 비록 지금은 모르더라도 언젠가는 알아야 해. 아니 알수 있어 지금의 너의 그림이 너무 사랑스럽다는 것을 